ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೈ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಮಗನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಾಸಕ ಜೆ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೂ ಕೂಡ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಮಗನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಇದೀಗ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೂ ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಣದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಬದಲಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಂಜುನಾಥ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಗನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೊದಲು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಹಿಂದೆ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಚಸ್ ಇದೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೂಗುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸದ್ಯ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತಟಸ್ಥನಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಾಸಕರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಮತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥವರಲ್ಲ ತಟಸ್ಥನಾಗಿರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಂಥವರು ಈಗ ಮತ್ತು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪರವಾಗಿ ಇದೀಗ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗೋವಿಂದ್ ಗೋವಿಂದ್ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ದೂರ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವಾಲ್ತಾರ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ದೇವೇಗೌಡರು ಇರ್ಬೋದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧವೇ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಾಗಿ ಬೆಳೆದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಒಂದು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ವರ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನನಗ ಅದಿಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧವೇ ತೆರೆದು ಬಿದ್ದಿದ್ವು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹುಣಸೂರು ಬೈ ಎಲೆಕ
ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮತಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬರುವಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮುಣಸನ್ನ ಅವರ ಹಾಕಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಂಜುನಾಥ್ಗೆ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಿ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ತಟಸ್ಥನ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ನಡುವೆ ಮಗನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೊ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಂತ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತೆ ತಾವೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಔಟರೆಯಾಗಿ ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ಲ